നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കണം അത് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പല ആൾക്കാർക്കും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അവർക്ക് പല ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല അവർക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അതൊരു സൈലൻറ്റ് കില്ലറായിട്ട് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെ പറ്റി പറയാം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതിനർത്ഥം നമുക്ക് പല ആൾക്കാർക്കും ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവർ പല ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല അവർക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ പിന്നെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഇതെല്ലാം ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഒരു ആൾക്ക് ഒരു സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് റൂറൽ പീപ്പിൾ അവർക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ള രോഗികളാണ് അർബൻ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റീസിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്കും ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമൺ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം തളർന്നു പോകാൻ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് അതേപോലെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവ് ഇതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ള കാരണമാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവണ് ഇത്ര മൾട്ടിപ്പിൾ കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് പല ആൾക്കാർക്കും അവർ എക്സസൈസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമില്ല സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് ഫുൾ ടൈം വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലിരുന്നിട്ട് ഡെസ്ക് ഡെസ്ക് ജോബ് ഉണ്ട് പുറത്ത് പോകാൻ നടക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുതൽ കാണുന്നത് അതേപോലെ ഡയറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരും സോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുക അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കോമൺലി കാണുന്നത് സോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കാൻ അതേപോലെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ മെൻറ്റൽ സ്ട്രെസ് വേറെ കുറേ കാരണങ്ങൾ ആവാം ഒരെണ്ണം ജോബ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കാണ് അവർക്കാണ് കൂടുതൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മളൊരു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അബവ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുക അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ കുറേ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അവൈലബിളാണ് ഡിജിറ്റൽ ബി പി ആപ്പേറ്റസ് അവൈലബിളാണ് സിമ്പിൾ ടു യൂസ് ആണ് വെറുതെ കയ്യിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ആ റീഡിംഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഹോം ബി പി ആപ്പേറ്റസ് അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓംറോൺ വന്നൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് അവർ ഡിജിറ്റൽ ബി പി ആപ്പേറ്റസ് നല്ല അക്യൂറേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അവർ റീഡിങ്ങും നമ്മൾ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ബി പി എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഏകദേശം ഈക്വലായിട്ടാണ് കാണാറ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണമെന്നില്ല ആ ബി പി ആപ്പേറ്റസ് മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സ്വയം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ചെറുപ്പക്കാരായാലും പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരായാലും അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ആ ഒരു ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഒരു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആനുവൽ ഫിസിക്കൽ ഒരു ജനറൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അസുഖമില്ലാത്ത നമ്മൾ നമുക്ക് ധാരണ ഉണ്ട് നമുക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ആ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം നമ്മൾ ഒരു റീഡിങ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം ത്രീ റീഡിങ്സ് നമ്മൾ ചെയ്താലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചെക്കപ്പ് ചെയ്താലേ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിംറ്റംസ് ഇല്ലെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ഒരു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണത് ഇയർലി ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അത് അതും സൗകര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഈ ബി പി ആപ്പിൾസ് മേടിച്ചിട്ട് സ്വയം ബി പി വീട്ടിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവരറിയാൻ പറ്റും ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് പിന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ വല്ല റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നും അതുകൂടി നോക്കേണ്ടി വരും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാൻ അപ്പോൾ ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എല്ലാം നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കോമൺ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് തന്നെ വരുത്തി നമുക്ക് പല ആൾക്കാർക്കും ബ്ലഡ് പ്രഷർ നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ട്രെസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ കുറേ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട് യോഗ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണായാമം അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ സോൾട്ട് കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഭക്ഷണം പറയുമ്പോൾ ഫ്രൈഡ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പപ്പടം അച്ചാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോൾട്ടി നമ്മൾ പിസ്സ ബർഗേഴ്സ് അതിലൊക്കെ സോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഡയറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ബ്ലഡ് പ്രഷറും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമുക്ക് എക്സസൈസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഡെയിലി മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമുക്ക് ഈസിലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടും നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് നമുക്ക് ഈ മെഡിക്കേഷൻസ് ആവശ്യം വരിക ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമലി ഒരാളുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഓപ്റ്റിമൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെസ് ദൻ വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ എയ്റ്റി പറയും വൺ ട്വൻറ്റി പറയുമ്പോൾ സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നയൻ എയ്റ്റി പറയുമ്പോൾ ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഈ രണ്ട് റീഡിങ്സ് ഉണ്ടായപ്പോഴും ആ ബ്ലഡ് പ്രഷർ റീഡിങ്സിൽ അപ്പോൾ എബോവ് വൺ ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എബോവ് നയൻറ്റി ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ റീഡിങ്സ് മൂന്ന് റീഡിങ് എടുത്തിട്ട് ബി പി എപ്പിളും വൺ ഫോർട്ടി ബൈ നയൻറ്റി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇയാൾക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നമുക്ക് ലെസ് ദൻ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി യങ് ഏജിലെങ്കിൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കാണാറുണ്ട് എബോ വൺ എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കും അതിനർത്ഥം ഒരു പ്രത്യേക കാരണം ഉണ്ടാവും ഇയാൾക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇത്ര അധികം ഇത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വരാൻ കാരണം അത് കോമൺലി കിഡ്നിയുടെ അസുഖം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിക്ക് രക്തോട്ടം കുറഞ്ഞിട്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ മുകളിൽ അതിൽ അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി അതിൻ്റെ ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കാണാറുണ്ട് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഡോക്ടർ നിലയ്ക്ക് നമുക്കൊരു സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പരമാവധി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും ചില അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇയാൾക്ക് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ വൺ ഫോർട്ടി ബൈ നയൻറ്റി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരും കോമൺലി നമ്മൾ മെഡിക്കേഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുള്ളത് തയസൈഡ് ഡയബറ്റിക്സ് പറയും അത് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻജിയോട്ടൻസ് ഡിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ്യൻ ജനറൽ ബ്ലോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാം മെഡിക്കൽ ഷോപ്സിൽ ഇത് കാണാറുണ്ട് കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് സിംഗിൾ ഡ്രഗ് മതിയാവും ചില ആൾക്കാർക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഡ്രഗ് വേണ്ടി വരും ഒന്നോ രണ്ടോ മരുന്ന് ഒരുമിച്ച്
ബലൂൺ പീർപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാത്തറ്റ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ആ ആ നെർവ് എൻഡിങ്സിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം അതിന് റീനൽ ഡിനവേഷൻ എന്ന് പറയും അതിൽ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി എനർജി കൊടുത്ത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് എനർജി കൊടുത്ത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കോഹോൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കോമൺലി അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയ തെറാപ്പിയാണ് റീനൽ ഡിനവേഷൻ ബൈ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി എനർജി അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് മെട്രോണിക് കമ്പനിയാണ് ആ കമ്പനിയാണ് ആദ്യം ഈ റീനൽ ഡിനവേഷൻ തെറാപ്പി ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പേ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഈ ഡിനവേഷൻ തെറാപ്പി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അവൈലബിളാണ് സിമ്പിളാണ് ഒരു അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രൊസീജിയറല്ല നമ്മൾ തുടയിൽക്കൂടെ ഒരു സൂചി വെച്ചിട്ട് ഒരു കാത്തറ്റർ ഉണ്ട് ആ കാത്തറ്റർ കിഡ്നിയുടെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ രണ്ട് കിഡ്നിയുടെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഡിവൈസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി എനർജി കൊടുത്തിട്ട് ഈ കിഡ്നിക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസിനുള്ളിൽ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ് എൻഡിങ്സ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാം ഒരു സിറ്റിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കിഡ്നിയുടെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഈ നെർവ് എൻഡിങ്സ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു മാക്സിമം ഒരു ഹാഫ് എൻ അവർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുള്ളൂ ഈ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഡേ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇതേപോലെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺ മരുന്നുകൊണ്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് മരുന്ന് ഫുൾ ഡോസിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് മെഡിക്കേഷൻ ഫുൾ ഡോസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ തല കർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ റീനൽ ഡിനവേഷൻ തെറാപ്പി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒരു ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചില പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൊത്തം ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു തെറാ തെറാപ്പി റീനൽ ഡിനവേഷൻ തെറാപ്പി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കൊരു എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേ പേഷ്യൻസിന് ഈ തെറാപ്പി കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈഡ് എഫക്ട്സ് പറയുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല അതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡ് എഫക്ട്സ് തീരെ കുറവാണ് ഒരു അൺകോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് റീനൽ ആർട്ടി സ്റ്റെനോസിസ് അത് വെരി ആ റീനൽ ആർട്ടി ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ തെറാപ്പി കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്പോൾ അതൊരു വെരി അൺകോമൺ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് സെയിം ഡേ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺസ് ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ മരുന്ന് മരുന്നിന് എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ അവർക്ക് മൂന്ന് നാല് ഗുളിക വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തെറാപ്പി ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ബ്ലഡ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി നല്ലോണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് നോർമൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ലീഡ് ചെയ്യാൻ ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ റീനൽ ഡിനവേഷൻ തെറാപ്പിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് റീനൽ ഡിനവേഷൻ ചെയ്യണത് അൾട്രാസൗണ്ട് തെറാപ്പിയും കൊടുത്തിട്ടും റീനൽ ഡിനവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കാത്ത ടെക്നിക് അതിൻ്റെ കാത്തറ്റേപ്പ് കറൻ്റ്ലി അവൈ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഐ തിങ്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് കം ഇൻ എൻ എ ഇയർ ഓർ ടു ഇതാണ് ഇൻ ഷോർട്ട് ഈ പുതിയ തെറാപ്പി ഫോർ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ റീനൽ ഡിനവേഷൻ തെറാപ്പി ആർക്കൊക്കെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുക കോം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചില ആൾക്കാർക്ക് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി മൂന്ന് ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഡ്രഗ്സ് കൊടുത്തിട്ടും ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബി പി പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ടാവുക
കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ബി ബി പി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും മരുന്നിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പുതിയ തെറാപ്പിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ചില ആൾക്കാർക്ക് കാണാറുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ബിലോ തേർട്ടി ഇയർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആൾക്കാർക്ക് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അതിനൊരു നമ്മൾ പ്രത്യേക കാരണം കണ്ടെത്തണം ചില അതിനാണ് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർടെൻഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആ കാരണം കണ്ടെത്തിയ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നല്ലോണം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ഡിസീസ് തന്നെ കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് കിഡ്നി ഡിസീസാണ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഗ്ലോബൽ നെഫ്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ റീൻ ലാട്രി സ്റ്റെനോസിസ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് കിഡ്നി ഡിസീസ് മുകളിൽ ആ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിയോക്രോമോസൈറ്റോമ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ സിറം മെറ്റനഫ്രീൻ എന്ന് പറയും ഒരു സിമ്പിൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റാണ് അതിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ അഡ്രീനൽ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നി രക്തോട്ടം നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും കിഡ്നി രക്തോട്ടത്തിന് തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് റീൻ ലാട്ടി ഡോപ്ലർ കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോ അതൊക്കെയാണ് ഈ കോമണായിട്ട് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർടെൻഷൻ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോമൺലി നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കാണ് നമ്മൾ ലോങ് ടേം മെഡിക്കേഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ആവശ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ കോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് പറയുമ്പോൾ അമിത വേ ഒബിസിറ്റി വെയ്റ്റ് കൂടുതലാണ് വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക റെഗുലർ എക്സസൈസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റിയിൽ സെഡൻ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒന്നും കുറ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുക പിന്നെ ഡയറ്റിൽ സോൾട്ട് കുറയ്ക്കുക ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടുതൽ ഡയറ്റിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ കോഫി കഫീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻടേക്ക് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക സ്മോക്കിംഗ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഈ സ്മോക്കിങ്ങും ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഡെഡ്ലി കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ കോമ്പിനേഷനുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് പിന്നെ വേറൊരു നമ്മൾ കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് എൻ്റെ ആ അസുഖത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഓബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പല ആൾക്കാർക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവും അത് അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം അവർ നമ്മൾ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ശ്വാസം നല്ലോണം ദീർഘശ്വാസം എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം നിന്നു പോവുക പിന്നെ വീണ്ടും ദീർഘശ്വാസം എടുക്കുക അങ്ങനെ ഈ ശ്വാസം നിന്ന് നിന്ന് പോകണമെന്ന് അതിന് മെഡിക്കൽ ടേം ആപ്നിയ എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോപ്നിയ ഈ ആപ്നിയ മൾട്ടിപ്പിൾ എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവർ സ്ലീപ്പ് ക്വാളിറ്റി കണ്ടമാനം കുറയും പിറ്റേ ദിവസം അവർ ഫ്രഷ് ആവില്ല പല ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉറക്കം തോന്നും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ്റെ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക ഈ ഓപ്ഷൻ്റെ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഒരു കോമൺ കാരണമാണ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുറേ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് അറിയാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ അവേഴ്സ് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി അതിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും സ്ലീപ്പ് ആപ്നി എത്ര സിവിയറിറ്റി എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ എന്ന് പറയും ഉറക്കത്തിൻ്റെ സ്ലീപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു കറക്റ്റ് സമയത്ത് എപ്പോഴും കിടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെവി ഫുഡ് നമ്മൾ രാത്രി കിടക്ക കിടക്കണ മുമ്പേ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക മിനിമം ത്രീ അവേഴ്സ് ഗ്യാപ്പ് വേണം ബിറ്റ്വീൻ ഫുഡ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് പിന്നെ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എനിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കമ്പ്യൂട്ടർ മുമ്പിൽ കണ്ടമാനിരിക്കുമ്പോൾ
വൈറ്റ് കോട്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും ഓഫ് ഡോക്ടറിൻ്റെ മുറി കയറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബി പി ഷൂട്ടാവും വീട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ബി പി നോർമലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഹോം ബി പി മെഷർമെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ബി പി ആപ്പിൾസ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബി പി നോക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അസുഖം ഉണ്ടോയിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ വൈറ്റ് കോട്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആൾക്കാർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യം വരാറില്ല അതേ അതേപോലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ആംബുലേറ്ററി ബി പി മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കഫ് ഉണ്ട് അത് കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ടു ടു അവേഴ്സ് നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബി പി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിങ്ങിലേ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് രാത്രി കിടക്കും ഉറങ്ങും ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ബി പി ഒരു ഫോൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബി പി ഏർലി മോർണിംഗ് ഷൂട്ട് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഓവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ആംബുലേറ്ററി ബി പി റെക്കോർഡിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ചില ചില സമയത്ത് പീക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് തെറാപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ് അവരെണ്ണം ഹോം ബി പി ആപ്പറേറ്റസ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഓഫീസ് ബി പി മെഷർമെൻറ്റ് പറയും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആംബുലേറ്റ് ബി പി മെഷർമെൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബി പി ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ബി പിയുടെ ഒരു ഹൈ ബി പി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രോക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കിഡ്നി ഡിസീസ് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് റെഡ്നോപ്പത്തി എന്ന് പറയും കണ്ണിൻ്റെ രക്ത ഈ ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് അത് പൊട്ടിയിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റും റെറ്റിൻ്റെ ചുറ്റും ബ്ലീഡിങ് വരിക അതുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാർക്കും അവർ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെസ്സേജാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ചെറിയ പ്രായത്തിലും ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസിലി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക പിന്നെ മെഡിക്കേഷൻസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക മെഡിക്കേഷൻസ് കൊണ്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഈ പുതിയ തെറാപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റീനൽ ഡെനോവേഷൻ തെറാപ്പി നമുക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് അത് യ